सो अभी तक हम फिलोपिन क्यूब्स तक पढ़ चुके हैं ना वो बस आज तक नेक्स्ट ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक दैट इज द यूट्रस अगर मैं यूट्रस की बात करूं तो यूट्रस सिंपली एक पियर शेप ये ऐसे पियर जैसा है इट इज जस्ट लाइक दिस ये एक पेयर शेप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसको वॉम या हाइस्टर भी कहा जाता है और ये एंटीफ्लेक्स होता है दैट इज इज प्रेजेंट एट द राइट एंगल टू द वेजना देखो इफ दिस इज द वेजना ऑफ द फीमेल तो ये ऐसे प्रेजेंट होता है ये डायरेक्टली इस शेप में नहीं जिस शेप में हम यूजली बनाते हैं ये ऐसे है एट द राइट एंगल टू द वेजना तो इसको हम कहते हैं एंटीफ्लेक्स ये शेप याद रखना इट इज एंटीफ्लेक्सड ऐसे स्ट्रेट नहीं होता ऐसे एंटीफ्लेक्सड होता है द यूट्रस इज इंटरनली लाइन बाई ट्रांजेक्शनल एपिथिल एंड इट कंटेन यूट्राइन ग्लैक्ट जो बेसिकली यूट्रस का अंदर वाला टिश्यूज uh, होते हैं ना इनकी ट्रांजेक्शनल एपिथिलियम के बने होते हैं और इनमें जो है यूट्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं ये बेसिकली यूट्राइन ग्लैंड जो है ये हेल्प करते हैं इन द नरिशमेंट ऑफ द डेवलपिंग फीटर जो फीटर्स होते हैं उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं जब तक इम्प्लांटेशन होगी नहीं विच प्रोड्यूस यू ट्राइंग मिल्क एंड गिवस नरिशमेंट टू एम्प्रूव टेन एम्प्लांटेशन अब यूट्रस पोजेस थ्री वॉल्स यूट्रस पोजेस अ वॉल विच इज मेड अप ऑफ थ्री लेयर्स आउटसाइड टू इन साइड दे आर द पेरिकार्डियम एक्सटर्नल थे मेम्ब्रेन कार्ब्रिंग माओकार्डियम एंड एंडोमीट्रियम सो बेसिकली अगर हम इसकी बात करें यूट्रस की तो यूट्रस जो है इसकी तीन लाइनिंग्स प्रेजेंट होती है जो सबसे आउटर वाली है इसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं फिर इस पेरिकार्डियम के अंदर जो है और एक लाइनिंग होती है इस लाइनिंग को इस थिक लाइनिंग को हम कहते हैं मायोकार्डियम ये जो मैं ब्लू से बना हूं दिस लेयर इज व्हाट वी कॉल्ड मायोकार्डियम और मायोकार्डियम के अंदर और एक लेयर होती है और उस तीसरी लेयर की जो येलो वाली है काउंटेड एज थर्ड लेयर और इस लेयर को हम एंडोमीटर कहते हैं और यही एंडोमीटर लाइन जो है ये चेंजेस शो करती है ड्यूरिंग द मैंसुरेशन साइकिल या ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या मैंसुरेशन साइकिल इसी एंडोमीटर में चेंज आ जाती है सो so नाम अब क्या हमने यूट्रस के बारे में याद रखा सबसे पहले इसको वॉम या हाइस्टर भी कहते हैं ये इन्वर्टेड पेयर शेप्ड होता है ये तो प्रेजेंट होता है एट द एंटीफ्लेक्स टू द वेजन यूट्रस जो इंटरनल लाइन होता है बट ट्रांजिशनल एपिथीलियम ये कंटेन करता है यूट्राइन ग्लाइन जो प्रोड्यूस करता है यूट्राइन मिल्क विच गेज नरिशमेंट टू डेवलप इन एम्ब्रियोटेल इम्प्लांटेशन फिर यूट्रस की जो तीन लाइनिंग होती है सबसे बाहर वाली पेरिकार्डियम फिर मायोकार्डियम एंड सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम जो मायोकार्डियम मायोमेट्रियम है ये स्मूथ मसल्स की बनी होती है ये मसल जो का इंट्रैक्ट करती है एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीटोस पार्चुरेशन मतलब जब एक फीटल डेवलप होते जब प्रेगनेंसी के नाइन मंथ्स पूरे कंप्लीट हो जाते तो वैसे एक फीमेल को पेन स्टार्ट होता है उसको जर्क्स लगना शुरू करते हैं और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब ये फीटल्स डेवलप हुआ होता है फॉर द सब्सिक्वेंट डेवलपरी एज अ चाइल्ड या एज अ न्यू बॉर्न तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम पार्चुरेशन कहते हैं और मायोकार्डियम जो है ये जो मायोमेट्रियम वाली मसल्स है इस यूट्रस की बेसिकली यही वो मसल्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करती है एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन और वो तब किसकी प्रेजेंस में ये कॉन्ट्रैक्ट करती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीटो सिन ऑक्सीटोसिन जो एक हार्मोन है जो ड्यूरिंग द पार्चुरेशन रिलीज होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पिचोट्री अगेन ये हम बढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन वाले पार्ट में नम एंडोमीट्रियम गिव अटैचमेंट टू द एम्ब्री और फीटस इट शो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द मैंसुरेशनल साइकिल जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि जो अंदर वाली लेयर जो मैंने येल्दो से बनाई थी अंदर वाली लेयर जिसका नाम हमने एंडोमीट्रियम रखा था अब इसके दो फंक्शन है एक ये तो जो ही फीटस डेवलप होने लगता है तब उसको इम्प्लांटेशन करनी होती है तो इम्प्लांटेशन भी इसी एंडोमीट्रियम के अंदर होती है इम्प्लांटेशन भी इसी एंडोमीट्रियम के अंदर बनती है इम्प्लांटेशन भी इसी के अंदर होती है और जो साइकिल चेंजेस होती है ड्यूरिंग दिन साइकिल वो भी इसी एंडोमीट्रियम में होती है ना यूट्रस इज डिवाइडेड इन टू थ्री पार्ट फंडस कॉटोसोस देखो अगर मैं एक यूट्रस की प्रॉपर डायग्राम बनाऊं, यहाँ पे ओवेरीज है एंड यहाँ पे भी ओवर नाउ इसकी तीन पार्ट होते हैं दिस इज कॉल्ड फंडस 
this is cervix and this is corpus or the body these are the three parts of the uh, uterus सबसे पहले इस डूम शेप्ड पार्ट को हम फंडस कहते हैं दिस इज द कॉर्पस और द बॉडी एंड द लास्ट वन ये जो कैनाल जैसा होता है जो वेजना को कनेक्ट करता है इसको हम सर्विक्स कहते हैं ना सर्विस इज नैरो पार्ट ये कनेक्ट करता है यूट्रस को वेजनर के साथ सर्विस जो वो कंटेन करती है जो सर्विक्स वाला पार्ट होता है ना इसमें लो कंटेंट ऑफ मसल्स होता है इसमें जो मसल्स होती है ना वो बहुत कम प्रेजेंट होती है मसल्स जो है वो बहुत कम प्रेजेंट वहाँ पे लेकिन हाई कंटेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं यहाँ पे जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं और वो ज़्यादा क्वान्टिटी में प्रेजेंट होते हैं क्यों क्योंकि जब एक फीटस डेवलप होता है इस यूट्रस के अंदर तो उसका सारा लोड इसी सर्विक्स पे पड़ता है उसको बच्चे का लोड उठाना होता है तो इसीलिए जो क्रिएटर है जो और है उसने क्या किया उसने यहाँ पे उन फीमेल्स की इस सर्विक्स वाले पार्ट में मसल्स को जो है ओमिट किया और उनकी जगह जो है कनेक्टिव टिश्यूज़ रखी जिसकी वजह से ये इजीली जो डेवलपिंग फीटर्स है उसका लोड बियर कर पाते हैं इसमें जो हाई डेवलपर फिंटर्स होते हैं यानी इसकी जो कवरिंग होती है वो हाईली डेवलप्ड होती है सर्विक्स इस रिच इन म्यूकस क्लाइंट जो सर्विक्स वाला नैरो पार्ट है ये रिच होता है म्यूकस क्लाइंट क्योंकि ये लुब्रिकेट करता है एक तो एट द टाइम ऑफ मीटिंग और दूसरा एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ देखो जैसा मैंने अभी कहा तीन काविंग्स है पेरिकार्डियम माओकार्डियम और एंडोकार्डियम ही एंडोकार्डियम जो है एंडोमेट्रियम जो है इसमें साइकिलिक चेंजेस आती है मैंसूरेशन साइकिल के टाइम और फीटस भी इसी में एम्बेड होता है प्लेसेंटा भी इसी में होता है ये देखो ये सर्विक्स है ये सर्वाइकल कनाल है ये वेजना है ये यहाँ पे फिर फिलोपेंट ट्यूब्स के पार्ट है दिस इज द फंडस दिस इज द सर्विक्स बॉडी और इसको हम कॉर्पस कहते हैं नाउ इज इट क्लियर फीमेल जेनेटल ट्रैक इतना यूट्रस क्लियर हुआ गर्ल्स यूट्रस क्लियर हुआ एवरी वन यूट्रस क्लियर हुआ मुझे बाप मालिनी अब आते हैं हम वेजना क्या नाम वेजनल कैनाल जो है ये सिंपली एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं सिंपली क्या होता है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज डिवाइड ऑफ ग्लैंड यानी इस पर ग्लैंड जो हद से ज़्यादा प्रेजेंट होता है ये ओपन होता है कैविटी को जिसको हम वेस्टिबुलर कैविटी कहते हैं एंड इट एट क्लोज एक्सटर्नल जेनेटी जो ओपनिंग ऑफ वेजनल कैनाल है उसको एंट्राइटस कहते हैं एट इज गार्डेड बाई अफोरेटेड मेमरी उसको हम हाईमिन कहते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे बनाऊँ फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक तो इस कैविटी को इस को तो हम इस स्पेस को हम वेजना कहते हैं और फिर इसके पीछे वेजनल कैनाल प्रेजेंट होती है ये वेजनल कैनाल जो है ये इसको इंट्राइटस भी कहा जाता है और ये जो है इसको यहाँ पर सामने एक परफोरेटेड मेम्ब्रेन कवर करता है और इस परफोरेटेड मेम्ब्रेन को हम हाइमिन कहते हैं अब ये हाइमिन जो कुछ लोग कहते हैं कि हाइमिन इज ब्रेकिंग तो फीमेल वर्जन नहीं है और उसमें उसने वर्जनिटी लूज की या बाकी सब चीज़ें कहते हैं बट इट इज़ नॉट द केस कभी कभार ये हाइमिन जो है ब्रेकआउट होता है हॉर्स राइडिंग की वजह से किसी इंजरी की वजह से देर आर सो मेनी थिंग्स दैट ये हाइमिन परफोरेट हो सकता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पतला टिश्यू होता है तो इसी वजह से जो है इसको अब एज अ रेप टेस्ट नहीं दिया जाता पहले क्या किया जाता था जब किसी फीमेल ऐसे आ, मतलब आ, उस पर बट आई कैन से अगर वो कहती है शी हैज़ बिन रेप या ऐसा कोई सामने आता था तो वहाँ पे क्या किया जाता था इस हाइमन को टेस्ट किया जाता है इफ हाइमन इज प्रेजेंट तो शी इज़ लाइंग इफ हाइमन इज नॉट प्रेजेंट तो हाँ वहाँ पे रेप हुआ है या ऐसा कुछ हुआ है बट नाउ द थिंग्स हैज बीन चेंज बिकॉज स्टडीज ने रिप्लीट किया कि जो हाइमन होता है इट कैन बी ब्रेक लाइक किसी एक्सीडेंट की वजह से इंजरी की वजह से इफ यू आर डूइंग हॉर्स राइडिंग या ऐसा कुछ आप कर रहे हो स्पोर्ट्स वगैरह तो इन दच केसेज इट कैन बर्स्ट आउट तो 
उसके बाद फिर क्या हुआ कि इस हाइमन की प्रेजेंस या एब्सेंस को जो है एज अ रेप टेस्ट नहीं किया गया फिर उसके बाद क्या किया जाता है उन फीमेल में फ्रैक्टोस टेस्ट लिया जाता है अगर वो पॉजिटिव आता है तो वो वो इंडिकेट करता है कि रेप हैज बीन देयर सर्विकल कैनाल अलोंग विद वेजिनल इज कॉल्ड बर्थ कैनाल जो है सर्विकल कैनाल अलोंग विद वेजिनल कैनाल इज कॉम बर्थ कैनाल भी कलेक्टिवली कहते हैं ना द लास्ट पार्ट ऑफ द फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट इज एक्सटर्नल जेनेटल एक्सटर्नल जेनेटल आर स्ट्रक्चर जो सराउंड करते हैं वेजिनल कैनाल जैसे मैंने आपको वो भी कहा ये वेजिनल इस वेजिनल कैनाल के अराउंड जितने भी स्ट्रक्चर्स आते और एक्सटर्नल जेनेटेरिया हम उन सारे स्ट्रक्चर्स को कहते हैं इसको जो है पेडेंडम और वेलवा भी कहा जाता है ये जो जितना भी एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द फीमेल जेनेटल ट्राइक जो सर्वाइव और सराउंड कर रहे अराउंड वेजिनल कैलाल इन सबको हम कलेक्टिवली वेलवा प्योडेंडम कहते हैं दैन क्लोज ए कैविटी कॉल वेस्टिबुलर कैविटी एंड एक्सटर्नल जेनेटेरिया इसमें लेबिया मेनोरा लेबिया मेजोरम पेरीनियम क्लाइटोरिस वेस्टिबुलर कैविटी मैन प्योबस एंड हाइमिल इंक्लूड होता है मॉन प्योबस इज ए क्वेश्चन ऑफ टिश्यूज एंड क्वेश्चन ऑफ टिश्यूज कवर्ड बाई स्किन एंड प्योबिक है लेबिया मानोरा इसको लेसल भी कहा जाता है इट्स प्रेजेंट ऑन द लोअर साइड दे फ्यूज विद ईच अदर टू फॉर्म द फॉर शेट ऑन द इनर साइड दे एंड क्लोज स्ट्रक्चर कार्ड क्लाइटोरिस क्लाइटोरिस इज होमोलोगस टू मेम्रेनस यूरेथ्रो इसको याद रखना कि क्लाइटोरिस जो इट इज होमोलोगस टू मेम्रेनस यूरेथ्रो लेबिया मेजोरा को ग्रेटर लिप भी कहा जाता है एंड ये होमोलोगस है टू स्क्रॉट सी यहाँ पे लेबिया माइनोरा यहाँ है लेबिया माइजोरा मेजोरा यहाँ पर है This is the hymen. This is the opening of Bartholin's gland. This is the anus. This is the vaginal orification. This is the urethra, and this is the clitoris. ये जो ये इस वाले portion को जहाँ पे pubic hair present होते हैं, इसको हम mon pubis कहते हैं. और इसी के नीचे labia majora present है, और labia majora के अंदर labia minora present है. और ये जो labia majora यहाँ पे पूरी तरीके से meet up होते हैं. यहाँ पे एक क्लाइटोरिस फॉर्म करते हैं जहाँ पे लेबिया माइनोरा मीट होते हैं एंड लेबिया माइनोरा जब यहाँ पे मीट होते हैं तो इसको हम फोर्टेच कहते हैं इट इज मैंशन हाँ इसको हम फोर्टेच कहते हैं इट इज मैंशन यहाँ पे यहाँ पे इसको फोर्टेच कहते हैं और यहाँ पे जब लेबिया माइनोरा आपस में मिलते हैं इसको हम क्लाइटोरिस कहते हैं दिस इज एक्सटर्नल जेनेटेलिया ऑफ फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट ना फीमेल रिप्रोडक्टिव प्लांट्स पहले मुझे बोलो इतना क्लियर हुआ एवरीवन एवरीवन इज इट क्लियर सारा क्लियर हुआ व्हाट अबाउट मालिनी ना फीमेल रिप्रोडक्टिव क्लास जैसे मेल्स में तीन रिप्रोडक्टिव क्लास है वैसे फीमेल्स में भी तीन रिप्रोडक्टिव क्लास पहला है ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड इसको बार्थोलेंस ग्लैंड भी कहा जाता है ये दो होते हैं नंबर में एंड प्रेजेंट होते हैं एज ऑन द वेजनल कैनल ये जो वेजनल कैनल है इसकी ओपनिंग पे ये प्रेजेंट होते हैं और ये होमोलॉगस है टू कॉपोज ग्लैंड ये क्या करते हैं ये कॉपोज ग्लैंड की तरह म्यूकस सेक्रेट करते हैं जो लुब्रिकेट करता है एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स या मीटिंग के टाइम पे वेजनल कैनल को अराउंड होते हैं और ये जो होते हैं ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड ये जो ये प्रेजेंट होते हैं नियर टू वेजनल ओपनिंग ये होमोलोग बेसिकली मैम दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इस पर नीट में सवाल आते हैं इसमें आते हैं टू थाउजेंड नाइनटीन में सवाल आते हैं टू थाउजेंड एटीन में सवाल आते हैं टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में सवाल आते हैं एग्जाम में इस पोर्शन से हर साल सवाल पूछता है
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और उसका फेवरेट पार्ट है यहाँ से सवाल पूछा ना मेमोरी ग्लैंड है ये सिंपली मॉडिफाइड स्वेड ग्लैंड होते हैं या स्यूटोरिफ्लस ग्लैंड होते हैं एंड दे आर द करेक्टर फीचर्स ऑफ मेमल्स मेमल्स का नाम ही पड़ा मेमल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड मेमोरी ग्लैंड जो है मिल्क प्रोड्यूस करते इन प्रेजेंस ऑफ योर हारमोन कार्ड प्रोलेक्टिन एंड इट्स लेट डाउन इज कॉज बाई इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीटोसिन बेसिकली जब एक फीमेल में पार्चुरेशन स्टार्ट होती है जब पार्चुरेशन जो ये जब पार्चुरेशन के टाइम क्या होता है पिचट्री ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जब ये ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है ये क्या करता है एक तो ये पार्चुरेशन कराता है और फिर जो ही ये वापस नर्व सिग्नल्स भेजता है पिचट्री ग्लैंड को और वो पिचट्री ग्लैंड वो स्क्रीट करते हैं एक हारमोन उसको हम प्रोलैक्टिन कहते हैं और जब ये दोनों हारमोन एक पॉइंट पर रिलीज होते हैं तो फीमेल जो है वो फीमेल जो होती हैं वो उनकी मेमोरी ग्लैंड में जो मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट होती है मिल्क जो है वो रिच होता है मिल्क प्रोटीन जिसको हम कैसिन कहते हैं एंड मिल्क शुगर जिसको हम लेक्टोज कहते हैं दिस प्रोलैक्टिन हैज बिन आस्कर इन टू थाउजेंड एंड नाइनटीन ये प्रोलैक्टिन पूछा गया था दैट द मिल्क इज प्रोड्यूस अंडर द प्रेजेंस ऑफ विच हारमोन इसने प्रोड्यूस कहा था तो प्रोड्यूस किस हारमोन की प्रेजेंस में होता है प्रोलैक्टिन और उसका लेट डाउन यानी वो मिल्क जो है बच्चे को कम मिलना शुरू होता है वो होता है शुरू इन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीटोसिन जब पार्चुरेशन के टाइम ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तो तब जाके ये मेमोरी ग्लैंड से जो है ये मिल्क बाहर निकलना शुरू होता है लेकिन प्रोड्यूस वो होता है इन प्रेजेंस ऑफ अनदर हारमोन जिसको हम प्रोलैक्टिन कहते हैं अगर आप मिल्क उस मदर मिल्क को आप देखोगे तो वो मिल्क जो है वो रिच होता है मिल्क प्रोटीन जिसको हम कैसन कहते हैं दिस हैज़ बिन आसम टू थाउजेंड एटीन और मिल्क शुगर जिसको हम लेक्टोज कहते हैं मिल्क इज रिच शो दिस हैज़ बिन आस्कर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन मिल्क जो है ये रिच सोर्स ऑफ एंटीबॉडीज जिसको हम आई जी ए कहते हैं इम्यूनोग्लोबिन ए स्पेशली क्लास्ट्रोरम बेसिकली क्लास्ट्रोरम वो वाला मिल्क uh, होता है जो मदर प्रोड्यूस करती है फॉर इन द इनिशियल डेज ऑफ द आफ्टर गिविंग बर्थ जब वो किसी बच्चे को बर्थ देती है उस बर्थ के uh, देने के बाद जो मिल्क एक से दो दिन तक प्रोड्यूस होता है उस मिल्क को हम क्लास्ट्रोरम कहते हैं और ये जो क्लास्ट्रोरम होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन्फेंट के लिए उस न्यू बॉर्न बेबी के लिए क्यों क्योंकि क्लास्ट्रोरम जो है इसमें जो रिच होता है एंटीबॉडीज जिनको हम इम्यूनोग्लोबिन ए कहते हैं और ये बच्चे को जो है पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है क्योंकि इन्फेंट्स की इम्यूनिटी बहुत कम होती है और जब वो क्लास्ट्रोरम पीते हैं तो उनमें एंटीबॉडीज डेवलप होना शुरू होती है और वो उनको पैसिव इम्यूनिटी देती है टूवर्ड्स टू फाइट विद इन्फेक्शन और मिल्क जो दैट इज पोअर इन विटामिन सी एंड आयरन जो है मेमरी प्लान से मिल्क प्रोड्यूस होते हैं वो पोअर होता है इन विटामिन सी एंड आयरन मेमोरी ग्लैंड अब तो वो हो गया कि मेमोरी ग्लैंड का फंक्शन क्या है वो क्या करते हैं अब है मेमोरी ग्लैंड वो बने किस की होती इतना ही याद रखना क्योंकि टेक्स्ट बुक ने इतना ही लिखा जितना टेक्स्ट बुक ने लिखा उतना ही याद रखना और कुछ भी याद नहीं रखना सो मेमोरी ग्लैंड जो है ये पंद्रह से बीस मेमोरी लॉब्यूल्स कंटेन करते हैं विच कंटेन अ बंच ऑफ मेरिक्स जिनको हम एलवियो लाइक कहते हैं यू कैन सी द एलवियो Alveoli here, these bunch, these bunch are called alveoli, memory alveoles, and ये जो है memory lobules है. Each lobule give rise to memory duct, which combines and give rise to inter uh, lactiferous ducts. फिर ये क्या होता है कि ये जो memory uh, ducts ये जो मेमोरी लॉब्यूल्स हैं ये जो मेमोरी लॉब्यूल्स हैं इनसे क्या होता है इनसे जो है ये देते हैं कम्बाइन ये पांच मेमोरी लॉब्यूल्स आपस में कम्बाइन होके मेमोरी डक्ट्स बनाते हैं जिनको हम लेक्टिफेरस डक्ट्स भी कहा कहते हैं और ये फिर लेक्टिफेरस डक्ट जो है ये बाहर आती है थ्रू द निपल और निपल जो है इसीलिए मल्टीपोरस होता है तो so, बस इतना ही याद रखना कि जो मेमोरी ग्लैंड है उसमें 15 से 20 कितने मेमोरी लॉब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे इसने मेमोरी लॉब्यूल्स क्लियरली नहीं दिखा है ना इसने एल्वियोला क्लियरली दिखा है ये जो मेमोरी लॉब्यूल एम्प्योला याद रखना ही नहीं है ये जो मेमोरी लॉब्यूल्स है छोटे छोटे गोल लाइक स्ट्रक्चर इन छोटे छोटे गोल लाइक स्ट्रक्चर ये कितने प्रेजेंट होते हैं एक मेमोरी ग्लैंड में फिफ्टीन से ट्वेंटी और ये और ये जो मेमोरी लॉब्यूल्स हैं ये कंटेन करते हैं बंच ऑफ मिल्क सेल्स जिनको इन मेमोरी लॉब्यूल्स के अंदर मिल्क सेल्स प्रेजेंट होती है जिनको हम एलवियोलाई कहते हैं अब इन मेमोरी लॉब्यूल्स से क्या होता है ये लॉब्यूल जो है ये देते हैं 
एक डाक्ट जो आपस में कंबाइन होती हैं उनको हम लेक्टिफेरस डाक्ट कहते हैं और फिर ये लेक्टिफेरस डाक्ट जो पहले ही डाक्ट देते हैं जिनको मेमोरी डाक्ट कहते हैं जैसे इस एलवेला से डाक निकली यहाँ से दूसरा उससे डाक निकली यहाँ से तीसरा निकला उससे डाक निकली और फिर ये डाक्ट जो है ये मेमोरी डाक्ट ये आपस में कंबाइन होती हैं एंड दे गिव अ डाक्ट और इस डाक को हम लेक्टिफेरस डाक्ट कहते हैं और ये लेक्टिफेरस डाक्ट जो है वो निपल के थ्रू बाहर आ जाती है इसलिए निपल जो है वो माल्टीपोरस होता है इज इट क्लियर एवरी वन girls clear what about malini ओके okay, जितना मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में पढ़ा ये भी मेजरली टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड है सेंस इट इज़ अ क्रैश कोर्स तो ये टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड है बस उतने पे ही फोकस करना है उतने पे ही ध्यान देना है उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है नीट में जो भी आएगा इसी पोर्शन से आएगा इसके बगैर कुछ नहीं आएगा ट्रस्ट में इसको अच्छे से रिवाइज करना ना इसके बाद वो विल स्टडी अवर अनदर टॉपिक दैट इज द गमीटोजेनेसिस सो वाट इज़ गमीटोजेनेसिस सिंपली फॉर्मेशन ऑफ गमीट उसको हम गमीटोजेनेसिस कहते हैं और ये आकर होता है इन प्रेजेंस ऑफ जी एन आर एफ को नैनो ट्रॉपिंग रिलीजिंग हारमोन फ्राम द हाइपोथेलमस बेसिकली ये जो हाइपोथेलमस होता है जो प्रेजेंट होता है एट द सफेनाइड कैविटी ये जो हाइपोथेलमस होता है इस हाइपोथेलमस से जो है एक हारमोन निकलता है जिसको हम जी एन आर एच कहते हैं गोनेडो ट्रॉपिन रिलीजिंग हारमोन ये हारमोन क्या करता है ये पिचुट्री ग्लैंड पर एक्ट करता है और पिचुट्री ग्लैंड से जो है फिर ये हारमोन क्रिएट करता आता है जिनको हम एल एच और एफ एस एच कहते हैं सो बेसिकली इसीलिए हाइपोथेलमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है आप लोगों ने पढ़ा होगा पिचुट्री को हम क्या कहते हैं इसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं लेकिन हाइपोथेलमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्यों क्योंकि ये पिचुट्री ग्लैंड को कंट्रोल करता है सबसे पहले जी एन आर एच जो है जिसको हम गोनेडोट्रॉपिन रिलीजिंग हारमोन कहते हैं ये रिलीज होता है फ्राम द हाइपोथेलमस फिर हाइपोथेलमस क्या करता है ये जी एन आर एच रिलीज करने के बाद जी एन आर एच पिचुट्री ग्लैंड पर एड करता है और ये स्टूमलेट कराता है पिचुट्री को टू रिलीज टू टाइप ऑफ हारमोन एक एल एच कहते हैं दूसरे को हम एफ एस एच कहते हैं ना गोनेटोजेनेसिस ये दो टाइप की एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो मेल्स में आकर होती है सेकेंड वन इज ओजेनेसिस जो फीमेल्स में आकर होती है ओजेनेसिस हमने कल भी आधा पढ़ा था आज हम उसको थोड़ा सा इलेबरेटेड पढ़ेंगे ना ओजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ओवामो ओटाइड इट इज स्टार्ट होता है ड्यूरिंग द फीटर लाइफ और एंड होता है जब स्पर्मेटोज बाइंड करता है विद सेकेंडरी ओसाइड सस्पेंडेड एट मेटा फेज सेकेंड नाउ ओजेनेसिस इज डिड इन टू थ्री फेज वन इज का मल्टीपल इसको हम सारे को जो है ना पहले एक रीड देंगे उसके बाद डायग्राम टिकट समझेंगे ठीक है पहले है मल्टीप्लिकेशन फेज मल्टीप्लिकेशन फेज ये स्टार्ट होता है ड्यूरिंग द फीटर लाइफ जब फीमेल फीटर जो 25 वीक्स का होता है हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दिस ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन फेज प्रोडो प्रोमोडियल जर्म सेल जो जर्माइनल एपिथीलियम होता है ओवेरी uh, के अंदर उसमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम प्रोमोडियल जर्म सेल्स कहते हैं और यही जर्म सेल जो डिवाइड करती है ड्यूरिंग फीटर लाइक और वो जो है फॉर्म करती है ट्वेंटी मिलियन ओगोनियन फिर ये ट्वेंटी मिलियन ओगोनियन जो है जर्माइनल उसके बाद जर्माइनल एक्म कभी डिवाइड नहीं करता है फिर उसके बाद ये जो है ट्वेंटी मिलियन ओगोनियन ये माइग्रेट होती है इनटू द कॉटेक्स जहाँ पे वो ग्रुप्स बनाती हैं उनको हम एग्नेस्ट या एक्टिफ लगत कहते हैं ऑलरेडी पड़ा हुआ है ना उसके बाद आता है ग्रोथ फेज ग्रोथ फेज में क्या होता है कि ये जो एग्नेस्ट है इनमें से एक ओ साइड जो एक प्राइमरी ओ साइड है तो प्राइमरी ओगोनिया है ये क्या करता है ये इंक्रीज होता है इन साइज एंड वॉल्यूम और ये कन्वर्ट होता है इन प्राइमरी ओ साइड 
और बाकी जो रिमेनिंग सेल्स है वो कन्वर्ट होती है इनटू द फॉलिकुलर सेल्स और इस स्ट्रक्चर को इस पूरे स्ट्रक्चर को जो यहाँ पे एक ओबोन है बाकी छोटी छोटी फॉलिकुलर सेल्स हैं इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं प्राइमरी फॉलिक ना इस प्राइमरी फॉलिकल के बाद एक स्टेज आता है जिसको हम मैचुरेशन फेज कहते हैं इस फेज में मियोसिस वन और मियोसिस टू अगर होती है मियोसिस वन जो ये रिडक्शनल डिविजन है इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं मियोसिस सेकेंड जो वो इक्वेशनल डिविजन जहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिस सेपरेट होती है थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के लिए मियोसिस वन जब अगर होते हैं ड्यूरिंग द फीटर लाइफ बाई टी अरेस्ट होता है प्रोफेज वन डायरेक्ट और वहाँ पर ये अरेस्ट रहता है टेल प्यूबर्टी जब तक उस बच्चे में एडोलिसेंस प्यूबर्टी की एज नहीं आती वन दैट एज आ गई तो वहाँ पर फॉर्म वो नहीं लिखना अपने शॉर्ट नोट पे ये जो यहाँ पे छोटा सा ये फ्लो चार्ट है ना इसको ऐसे ही बनाना और इसको दो तीन बारी ऐसे ही रिवाइज करना देखो सबसे पहले ओ स्टार्ट होता है ये क्या होता है ड्यूरिंग द कब जब जस्टेशनल वीक ऑफ 25 वीक्स होती है वहाँ पे क्या होता है वहाँ पे जर्मैनल एपिथीलियम स्टार्ट करता है डिवाइड करना जर्मैनल एपिथीलियम में माइटोसिस होता है ओगोनिया वहाँ पे वो 20 मिलियन ओगोनिया बनाता है और 20 मिलियन ओगोनिया क्या होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं इन नीचे अब इन ओगोनिया में क्या होती है इनमें माइटोसिस होती है सेल डिवीजन होता है और वहाँ पे जो है प्राइमरी ओसाइड स्टार्ट होता है ये सारा ड्यूरिंग फीटर लाइफ होता है फिर प्राइमरी ओसाइड जो वो अपनी म्योसिस कम्प्लीट करने की कोशिश करता है लेकिन वो म्योसिस वन कम्प्लीट नहीं कर पाता तो वो रुक जाता है वहीं पर अब उसके बाद क्या होता है बच्चे का बर्थ होता है उसका चाइल्ड होता है इस फेज में जब से जब तक जब से वो बर्थ होता है जब उसकी बर्थ होती है प्योबर्टी तक मतलब एक साल से लेकर बारह तेरह साल तक ये जो है वो जेंसिस वाला प्रोसेस ये इनएक्टिव होता है इसमें इसमें कुछ चेंज नहीं आती सिर्फ क्या होता है नंबर ऑफ फॉलिकल्स जो प्राइमरी फॉलिकल्स है वो डिक्रीज हो जाती है उनका नंबर सेफ डिक्रीज होता है फिर प्राइमरी फॉलिकल्स फिर अब ये बच्चा बच्ची जो है बड़ी हो गया अब इसमें प्योबर्टी आ गई मैंसुरेशन साइकिल स्टार्ट हो गया अब इस मैंसुरेशन साइकिल में क्या होगा कि प्राइमरी ऊसाइड जो अभी भी डिप्लॉयड है अब भी अपनी मियोसिस वन कंप्लीट करेगा तो इसमें क्या होगा ये प्राइमरी फॉलिकल्स इंक्रीज होगा साइज में और इसको अपने प्राइमरी फॉलिकल नहीं इसको ग्रोइंग फॉलिकल कहेंगे ना प्राइमरी फॉलिकल में मियोसिस हुई अब इस मियोसिस वन जब होती है याद रखना जब मियोसिस वन होती है तो वहाँ पे दो सेल्स बनती हैं एक सेल और दूसरी सेल मतलब ये डॉटर सेल जो है वो डिवाइड हुई दो सेल्स में फिर मियोसिस सेल इन दोनों सेल्स में होती है फिर इससे भी दो बनती है इससे भी दो बनती है तो ओवरऑल वहाँ पे चार सेल्स बनती है लेकिन यहाँ पे क्या होता है फीमेल्स में वो जेन से जो अन इक्वेशनल डिविजन है उसमें एक फंक्शनल सेल बनती है और एक पोलर बॉडी बनती है मियोसिस वन के बाद यहाँ पर देखो जब मियोसिस वन इस प्राइमरी ऊ साइड में हुआ तो ये प्राइमरी ऊ साइड एक तो कन्वर्ट हो गया सेकेंडरी ऊ साइड में क्यों क्योंकि ज़्यादा साइटोप्लाजम कंटेंट जो एब्सॉर्ब करता है और जिसकी वजह से दूसरा इस सेल जिसको सेकेंड सेकेंडरी ऊसाइड बनना था वो नॉन फंक्शनल बन जाती है और यहाँ पे जो पहली पोलर बॉडी डेवलप होती है अब इसके बाद क्या होता है अब इसके बाद क्या होता है अब ये जो है ग्रोइंग फॉलिकल इसको हम मैच्योर फॉलिकल कहते हैं अब इस मैच्योर फॉलिकल में क्या होगा अब ये मैच्योर फॉलिकल इसको ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं अब ये ग्राफियन फॉलिकल जो इसमें ये जो प्राइम सेकेंडरी ऊ साइट है ये आ जाता है इसकी सरफेस पे और वहाँ पे रपच्चर होता है अंडर द प्रेजेंस ऑफ एल एच हारमोन और उस प्रोसेस को हम ओवल्यूशन कहते हैं अब इस ओवल्यूशन में दो टाइप की कंडीशन होती है या तो सेकेंडरी ऊ साइट आएगा और फिर जो है वहाँ पर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा वहाँ पर मैंसुरेशन साइकिल्स आकर होंगे लेकिन अगर वहाँ पर स्पर्म प्रेजेंट है तो ये स्पर्म क्या कराएगा लेकिन ये बात आप लोगों को याद होगी जो सेकेंडरी ऊ साइट है इट इज सस्पेंडेड एट मियोसिस सेकेंड इस सेकेंडरी ऊ साइट में मियोसिस सेकेंड प्रेजेंट नहीं है
इसमें सॉरी ये अरेस्ट है मियोसिस सेकेंड अब सेकेंडरी उस साइड में क्या होगा फर्टिलाइजेशन होगी इस स्पर्म ने क्या किया इसने आ, इसको सेकेंडरी वो साइड को क्या किया इसने इसकी मियोसिस सेकेंड कंप्लीट करवाई उस उसके बाद जो है ये डेवलप पहले किस में डेवलप हुआ ओवम में ओवम में डेवलप होने के बाद ये कन्वर्ट होता है तो साइकोट और जब ये ओवम में कंप्लीट होता है तो वहाँ पे और एक पोलर बॉडी डेवलप होती है और इस पोलर बॉडी से भी ये पोलर बॉडी डेवलप होती है तो ओवरऑल वहाँ पे तीन पोलर बॉडीज और एक फंक्शनल सेकेंडरी ओ साइड या ओवम डेवलप हो जाता है और यहाँ पे सेकेंडरी ओ साइड जो है खुद साइकोट में डेवलप होगी और ये पोलर बॉडी डेवलप हुई जो हमें किसी काम की नहीं और जो यहाँ पे ग्राफियन फॉलो करता है होने के बाद ये एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ जिसको हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं अभी कॉर्पस ल्यूटियम कैसे बंद और फिर इसका क्या काम वो हम पढ़ेंगे इनटू द मेंसुरेशनल साइकिल ये हम ऑलरेडी परसों एक्सप्लेन पढ़ चुके हैं अब इस यहाँ पे इसको हमने फेजेस में डिवाइड किया है इज इट क्लियर टू एवरी सबको क्लियर है मालिनी दीपिका इसको रिवाइज किया था इसको क्लियर है ये क्लियर है What about Malini? Okay, now here comes the structure of ovum. Ovum जो है इसको ओटाइड भी कहा जाता है ये हेप्लॉइड होता है नॉन मोटाइल होता है एलिस्थिकल होता है यानी इसमें योग एबसेंट होता है और नॉन स्लाइड होता है दैट मीन इसमें शेल जो है वो भी एबसेंट होता है तो बेसिकली ओवम जो इसको हम एग भी कहते हैं लेकिन इसमें एग जैसी कंडीशन जो है दो एबसेंट होते हैं एक इसमें योग एबसेंट होता है क्यों योग एबसेंट होता है बेसिकली योग का फंक्शन क्या है योग जो है प्रोवाइड करता है नरिशमेंट टू डेवलपिंग फीटर जो एग में चूसा डेवलप हो रहा होता है उसको वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है लेकिन सिंस फीमेल ह्यूमन बींग्स में वो उन फीटर डेवलपिंग फीटर्स को नरिशमेंट डायरेक्टली प्लस एंटर्स से मिलती है तो इसलिए वहाँ पर योग एबसेंट होता है और दूसरा नॉन क्लाइड डॉइक होता है दैट मीन इसके अराउंड जो एक हार्ड शेल जो एग को कवर करती है वो भी एबसेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम इज कार्ड ओलिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग ऑफ दिस ओवम है इसको क्या कहते हैं ओलिंग में कहा जाता है और इसके साइड ऑफ प्लाज्मा जो इसके अंदर फ्लूड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको हम ओ प्लाज्म कहते हैं इसके न्यूक्लियस को जर्माइनल वेजिकल कहा जाता है ये मान लो न्यूक्लियस है इसको हम जर्माइनल वेजिकल कहेंगे एंड इसके न्यूक्लियस उसको जो इसके अंदर प्रजर को उसको हम जर्माइनल स्पॉट कहते हैं ओवम लैक करता है सेंट्रियो से याद रखना ओवम जो है वो लैक करता है सेंट्रियो इस ओवम को हेल्प करता है स्पोम का सेंट्रियो इन द डिविजन इसलिए इसका अपना सेंट्रियो जो है वो एबसेंट होता है उसमें एंडोप्लाजिक रेटिकुलम भी एबसेंट होते हैं एट द पेरीफ्री द ओवम कंटेन्स कॉटिकल ग्रैन्यूल्स जो जो पेरीफ्री पे इसके प्रेजेंट होते हैं कॉटिकल ग्रैन्यूल्स जो म्यूकोपोलीपेप्टाइड के प्रेजेंट बने होते और इम्प्लीमेंट करते हैं पॉलिस्पर्म अभी कैसे पॉलिस्पर्म इम्प्लीमेंट करते हैं वो हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन कैसे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो है हेल्प करते हैं बट तब आपको पता होना चाहिए कि कॉर्टिकल ये जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स है ये कहाँ पे प्रेजेंट है ना ओवम में सराउंडेड बाय टू लेयर इनर लेयर जिसको हम जोना पहले सोडा कहते हैं आउटर लेयर जिसको हम कोरोना रेडिटा कहते हैं अभी तक हमने ये बनाया था ये स्ट्रक्चर ऑफ ओवम ठीक है यहाँ पे ओलिमा ओ प्लाजम न्यूक्लियोटाइड जो मैनल वेजिकल सब कुछ था और यहाँ पे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो है वो प्रेजेंट थे अब ये जो है ओवम इसकी दो कवरिंग्स प्रेजेंट हुई इनर वाली कवरिंग इसको हम क्या कहते हैं इसको हम जोना पहले सोडा कहते हैं और इसके अराउंड जो और एक कवरिंग होती है इस कवरिंग को हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं जो ने पहले सोडा जो है ये फॉर्म होती है नॉन सेल्यूलर ग्रैन्यूलोसा सेल्स की ये बनी होती है ग्लाइको प्रोटीन्स की एंड इट फॉर्म्स द सेकेंडरी एंड इज फॉर्म बाय द सेकेंडरी ओ साइड बेसिकली जो जोना पैलेस सोडा है ये नॉन सेल ये सेल्यूलर ये सेल्स का नहीं बना होता है ये ग्लाइको प्रोटीन्स का बनता है ग्लाइको प्रोटीन एक किस्म का प्रोटीन है और ये प्रोटीन कौन सिक्रीट करता है ये सेकेंडरी ओ साइड जो सिक्रीट करता है अपने अराउंड और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए सराउंड करता है एंड कोरोना रेडिएटा जो ये सेल्यूलर होते हैं बेसिकली कोरोना रेडिएटा ये सेल्यूलर होते हैं सेल्स के बने होते हैं ये ग्रैन्यूलोसा सेल्स के बने होते हैं और ग्राफियन फॉलिकल जो फिन फॉलिकल्स की ग्रैन्यूलोसा सेल्स होती ये उन्हीं से बनी होती है जोना से पहले सोडा कंटेनिंग फर्टिलाइजिंग रिसेप्टर्स व्हिच आर जेड पी1 जेड पी2 दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट टू लर्न ये लर्न भी नहीं करना है व्हिच बाइंड्स विद द एंटी फर्टिलाइजिंग रिसेप्टर्स ऑफ स्पर्मेटोजोआ ड्यूरिंग कैपेसिटेशन रिएक्शन 
देखो अब क्या होता है ये जो जोना पहले सोडा है बेसिकली इसके ऊपर जो है एंटी फर्टिलाइज इसके ऊपर जो फर्टिलाइजिंग रिसेप्टर्स ऐसे रिसेप्टर्स जैसे प्रेजेंट होते हैं जो बाइंड करते हैं स्पर्म हेड के एंटी फर्टिलाइजिंग रिसेप्टर जैसे लॉक एंड की नहीं होता एक लॉक की पर्टिकुलर की होती वैसे ही ये जो है फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग रिसेप्टर्स ये आपस में लॉक एंड की की तरह फिट होते हैं और ये इम्पॉर्टेंट है फॉर द कैपेसिटेशन रिएक्शन कैपेसिटेशन रिएक्शन मतलब कि ये कंफर्म करते हैं कि क्या है स्पर्म जो है ये ह्यूमन बीइंग का ही है क्या ये स्पर्म किसी सेम स्पीशी का किसी और स्पीशी का तो नहीं अगर ये किसी और स्पीशी का है ये आपस में बाइंड नहीं करेंगे और वहाँ पर कैपेसिटेशन रिएक्शन नहीं होगी और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी इसीलिए कैपेसिटेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर द डिटेक्शन ये क्या ये जो ये स्पर्म जो उसको फर्टिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं क्या वो सेम स्पीशी का है कि नहीं तो याद रखना फीमेल के हेल्प पे फर्टिलाइजर रिसेप्टर्स होते हैं और मेल के हेल्प पे एंटी फर्टिलाइजर रिसेप्टर्स होते हैं जो स्पेस बिटवीन द जोना पैलेसोडा ये जो जोना पैलेसोडा के बीच में स्पेस होती है और ओलिमा के बीच में इसको पेरेवेटलाइन स्पेस कहा जाता है इस स्पेस को पेरेवेटलाइन स्पेस कहा जाता है और इसमें पोलर बॉडी प्रेजेंट होती है स्पेस बिटवीन ओलीम एंड जोन इज कॉल्ड पेरेवेट लाइन स्पेस इट कंटेन्स पोलर बॉडी ओव जो पास कर पोजिस पोलैरिटी विच इज इन द फॉर्म ऑफ एनिमल पोल एंड वेजिटल पोल एनिमल पोल एक्टिव पोल होता है क्योंकि वहाँ से स्पर्म एंटर करता है एंड और ये जो वेजिटल पोल होता है ये इनएक्टिव पोल होता है इसको ग्रे क्रिएशन भी कहा जाता है ये बेसिकली एरिया होगा जो योग कंटेन करता है यहाँ पे देखो This is the nucleus. This is the cortical granules. This are uh, is the nucleolus. ये जो है कोरोना रेडिएटर सेल्स है ये जोना पेलेसोडा है ये एग प्लाजन मेम्ब्रेन है और ये पेरेवेट लाइन स्पेस है जो इस ओलीमा और जोना पेलेसोडा के बीच में प्रेजेंट है और यहाँ पे पोलर बॉडीज जो है प्रेजेंट होती है अब इसमें पोलैरिटी होती है इन द फॉर्म ऑफ एक तो होता है एनिमल पोल दूसरा होता है वेजिटल पोल ये वेजिटल पोल जो बेसिकली इस पोल में जो है योग साइड होता है सिंस फीम इनमें ह्यूमन्स की एग में योग प्रेजेंट नहीं होती ये खाली एवरी जोन होता है वहाँ से कोई भी रिएक्शन या कोई भी पार्ट ऑफ स्पर्म आता नहीं है या मीन्स ये वो वाला पार्ट है इस ओ साइड का या ओवम का जिससे कोई भी रिएक्शन जहाँ से कोई भी रिएक्शन नहीं आती लेकिन इसका दूसरा पोल है उसको हम एनिमल पोल कहते हैं इस एनिमल पोल जी सबसे हाईली एक्टिव रीजन होता है क्यों क्योंकि स्पर्म भी इसी पोल से प्रेजेंट आता है इसी पोल साइड से जो है फर्टिलाइजर रिसेप्टर्स वगैरह प्रेजेंट होती है सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओलीमा सॉरी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओलीमा और द सेकेंडरी ओ साइड और दोवम इज इट क्लियर एवरी क्लियर हुआ वट अबाउट मालिनी क्लियर हुआ मालिनी क्लियर हुआ Is Malini there? Malini clear हुआ? Okay, so next lecture में हम spermatogenesis पढ़ेंगे और उससे पहले हम menstruation cycle पढ़ेंगे तो सारा gametogenesis खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम एक session में fertilization सारा पढ़ेंगे और उसके बाद development of embryo और उसी के साथ हमारा reproduction वाला chapter खत्म। I think अभी में तीन lectures लगेंगे और reproduction वाला chapter खत्म। Girls याद रखना reproduction वाले chapter में जो है तीन से चार सवाल आराम से आते गमीटोजेनेसिस से एक सवाल आता है इसमें जो है और फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट है मेल जेनेटल ट्रैक्ट से वो एक सवाल पूछता है कभी कभार वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल से भी सवाल पूछता है मतलब इसमें कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनसे वो एक एक सवाल तो पूछता ही है गमीटोजेनेसिस से एक सवाल हर साल आता है मैंस्ट्रेशन साइकिल से सवाल आता है वो फर्टिलाइजेशन से एक सवाल पूछता है और वो फीमेल या फीमेल गमी से एक सवाल पूछता है दैट मीन चार सवाल में चार टॉपिक्स में से पूछता ही है और फिर उसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हर साल दो से तीन सवाल आते हैं दैट मीन सारे चैप्टर में छः से सात सवाल ओवरऑल आते हैं एंड ये बहुत ईजी है बहुत ज़्यादा ईजी है पढ़ने के लिए और समझने के लिए ठीक है सो एवरी वन इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाना इसको रिवाइज करना और जितना हो सके उतना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना सो दिस वॉज ऑल फॉर टूडे हैव अ ग्रेट इविंग बाय बाय गर्ल्स बाय दीपिका